ஹாய் வியூவர்ஸ் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்மள முக்கால்வாசி பேருக்கு பேக் பெயின் இருக்கு தினமும் டூ வீலர்லயும் போர் வீலர்லயும் ஆபீஸ் போயிட்டு வர எல்லாருக்குமே இந்த பிரச்சனை இருக்கு காரணம் வீடு வீடு விட்ட ஆபீஸ் ரெண்டு இடத்துலயுமே நமக்கு தினமும் ஒரே மாதிரியான வேலைகளை தாண்டி பெருசா ஒர்க் அவுட் பண்ண எந்த வாய்ப்புகளும் கிடையாது வீட்லயும் எல்லாமே மெஷின் ஹேண்ட்லிங் ஆயாச்சு நமக்கு முந்தைய தலைமுறைகள்ல எல்லாம் தண்ணீர் பணம் தூக்குறது காலை கடன்களை கழிக்க ஆத்தங்கரையோரமா கொஞ்ச தூரம் நடந்து போறது தண்ணீர் பம்ப் அடிக்கிறது கல்லூரல்ல மாவாட்டுறது அம்மியில அரைக்கிறது பருப்பு திரிக்கிறதுன்னு நிறைய மேனுவல் ஒர்க் இருந்தது ஆனா இப்போ அப்படி இல்லை எல்லாமே சுவிட்ச் தட்டினா வேலை முடிஞ்சிடும் நின்னுட்டும் உட்காந்துட்டும் பாக்குற வேலை மட்டும்தான் மிஞ்சி இருக்கு அதனால நம்ம உடலின் பெரும் பகுதி உறுப்புகளுக்கு வேலையே இல்லாம போயிடுறது பல மணி நேரம் ஒரே போஸ்ட்ல உட்காந்து இருக்க வேண்டியதாயிடுது இதனாலதான் நமக்கு முதுகொலி வரதா ஆர்த்தோபடிக் டாக்டர் சொல்றாங்க பெண்களும் டூ வீலர் வாகனங்களை பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சுட்டதால அதுல இருக்கிற சாக் அப்சர்வர்கள் பழுதாகிற போதும் பலருக்கு முதுகு வலி வர்றது சகஜமாயிடுறது அப்படி வர்ற முதுகு வலியை தவிர்க்க எளிமையான சில யோகாசன பயிற்சிகளை இப்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் முதலாவதா சுப்த மத்சியேந்திராசனா அதாவது மல்லாந்து படுத்துக்கிட்டு வலது பக்கமா கால்களை முட்டி வரை மடக்கி தரையில் படுமாறு வச்சுக்கிறணும் இதை ஆங்கிலத்தில் சுப்பைன் ட்விஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதை எப்படி செய்யறதுன்னு படத்தை பார்த்தாலே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது சுவாசம் சீராக இருக்குமாறு பார்த்துக்கோங்க வலதுபுறம் முடிந்ததும் அதையே இடதுபுறமாக மாற்றி செய்யணும் இந்த யோகாசனத்துடைய பலன் என்னன்னா இதன் மூலமா தண்டுவடத்திற்கு மிகச்சிறந்த ரிலாக்சேஷன் கிடைக்கும் முட்டி வலி தீரும் தொடர்ந்து இந்த பயிற்சியை நீங்க செஞ்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா முதுகு வலி காணாமல் போகும் கைகளை டீ சேப்பில் விரிப்பதால் கழுத்து பகுதியில் இதமாக உணர முடியும் இரண்டாவது யோகாசனம் ஸ்பிங்ஸ் போஸ் தமிழில் இதை சலம்ப புஜங்காசனா அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸ்கூல் டேஸ்ல எகிப்தியன் ஸ்பிங்ஸ் பத்தி படிச்ச ஞாபகம் இருக்கா அது அவங்களோட வரலாற்று சின்னம் அதுல சிங்கம் கால் நீட்டி படுத்து முறைக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த போஸ்ட்ல ஒரு யோகாசனம் தான் நாம இப்ப செய்ய போறோம் இந்த ஆசனம் எதுக்குன்னா ரொம்ப நேரம் ஆபீஸ்ல உட்காந்து வேலை பார்க்கிற நிர்பந்தம் இருக்கிறவங்களுக்கு முதுகு தண்டுபடம் அப்படியே ஃப்ரீஸ் ஆயிட்ட மாதிரி இருக்கும் மறுபடியும் அவங்க உடலை ஸ்ட்ரெச் பண்ணா வழியை உணர்வாங்க அதை தவிர்க்கத்தான் இந்த ஸ்பிங்ஸ் போஸ் யோகாசனம் இந்த யோகாசனத்துடைய பலன் என்னன்னா இந்த யோகாசனம் செய்தால் முதுகெலும்புக்கு இதமாக இருக்கும் அதோடு தண்டுவடத்தில் இருக்கிற சாக்ரல் லும்பர் ஆர்க் என்று சொல்லப்படக்கூடிய வளைவை தூண்டிவிட்டு இயல்பாக செயல்பட வைக்கக்கூடிய திறனும் இந்த யோகாசனத்துக்கு இருக்கிறதா சொல்றாங்க இதன் மூலமா நம்ம இஷ்டத்துக்கு நம்ம ஜாம் பண்ணி வச்சிருக்க தண்டுவடத்தை அதனுடைய இயல்பான போஸுக்கு நம்ம கொண்டு வர முடியும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போற மூன்றாவது யோகாசன பயிற்சி த்ரெட் த நீடில் போஸ் தமிழில் இதை பார்ஸ்வ பலாசனா அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுக்கு என்ன மீனிங்னா ஊசியில் நூல் கோர்ப்பதை போன்ற ஒரு யோகாசன பயிற்சி முறை இது யோகா மேட்டில் முதல்ல நேராக மல்லாந்து படுத்துக்கணும் அப்புறம் வலது முட்டியை மடக்கி இரண்டு கைகளையும் மாலையாக்கி கீழ் நோக்கி கொண்டு வந்து இடது காலின் தொடையை பற்றி கொள்ள வேண்டும் அதே நேரத்தில் வலது காலை மடக்கி மேல் நோக்கி மடக்கியுள்ள இடது கால் தொடையின் மேல் அட்டணக்கால் போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படி ஒன்றும் கஷ்டமான போஸ் இல்லைன்னு தான் நினைக்கிறேன் படத்தை பார்த்தாலே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இந்த யோகாசன பயிற்சியுடைய பலன் என்னென்னா இந்த யோகாசனத்தை ட்ரை பண்ணிங்கன்னா தொடைகள் இடுப்பு பிரஷ்ட பகுதிகளுக்கு நல்ல வடிவம் கிடைக்கும் அடிவயிற்று சதை குறையும் கால்கள் உறுதியாகும் முட்டி வலி நீங்கும் முதுகு வலிக்கு நோ சொல்லலாம் சீரான சுவாசத்துடன் இந்த பயிற்சியை ஐந்து நிமிடங்கள் செஞ்சுட்டு வரணும் சரி இப்போ நான்காவது யோகாசன பயிற்சி என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இதை வந்து ஆங்கிலத்தில் கேட் அண்ட் கவ் போஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க தமிழில் சக்கரவாகாசனா இந்த எளிமையான யோகாசன பயிற்சி செய்கிறதன் மூலமாக நீங்கள் உங்களோட தண்டுவடம் மற்றும் இடுப்பு பகுதிகளை முன்னும் பின்னுமாக சீரான அளவில் ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறீங்க அதோட முதலில் பூனை மாதிரி தலையை குனிந்தும் அடுத்த முறை பசு மாதிரி தலையை உயர்த்தியும் உடலை அசைத்து பயிற்சி செய்வதால் முதுகு மட்டுமல்ல தோள்பட்டை கழுத்து தண்டுவடம் முழங்கால்கள் பாதம்னு எல்லா உறுப்புகளுக்குமே சீரான அழுத்தம் கிடைக்கும் இந்த யோகாசனம் வயசு வித்தியாசம் இல்லாமல் எல்லாருக்குமே மிக எளிதான பயிற்சியாக அமையும் ஆறு முதல் எட்டு ரவுண்டு வரை இதை செய்யலாம் இப்போ நம்ம முதுகு வழி தீர்வதற்கான கடைசி யோகாசன பயிற்சியை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் கீழ் நோக்கி பார்க்கும் நாய் பூஸ் அதாவது தமிழில் இது வந்து அதோமுக ஸ்வானாசனா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபோட்டோ பார்த்தீங்கனாலே இது எவ்வளோ ஈஸியாக ட்ரை பண்ணலான்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் கிட்டத்தட்ட குழந்தைங்க வரைகிற மலை பூஸ் மாதிரி தான் இது கால்களையும் கைகளையும் தரையில் ஊன்றி நடு உடல் பகுதியை அப்படியே ட்ரையாங்கிள் மாதிரி அதாவது ஒரு முக்கோணம் மாதிரி மேலே உயர்த்தணும் நடுவில் முட்டிகளை வளைக்கக்கூடாது 
அது கை முட்டிகளாக இருந்தாலும் சரி கால் முட்டிகளாக இருந்தாலும் சரி ஸ்ட்ரைட் லைன் மாதிரி தான் வரணும் ரெண்டு பக்கமும் ட்ரையாங்கிளில் எங்கேயுமே வளைக்கக்கூடாது இந்த ஆசனம் செய்வது முழு உடலுக்குமான மிக அருமையான ரிலாக்சேஷனாக அமையும் அத்துடன் எலும்புகளும் பலப்படும் முதுகு தண்டுவடம் மூளை என எல்லா உறுப்புகளும் தூண்டப்பட்டு இரத்த சுழற்சி சுமூகமாக இருக்கும் தொடர்ந்து செய்து வந்தால் கண்டிப்பாக முதுகு வழி குறையும் மேலே சொல்லப்பட்ட ஐந்து யோகாசன பயிற்சிகளுமே ஆரம்ப நிலை பயிற்சிகள் தான் அதாவது பிகினர் லெவல்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அதுதான் இதை யோகா கற்றுக்கொண்டவர்கள் தான் செய்யணும்னு இல்லை முதுகு வழி இருக்கிற யார் வேணாலும் ட்ரை பண்ணலாம் நம்ம தேவை என்ன இந்த யோகாசன பயிற்சிகள் மூலமா முதுகு வலியும் உடல் சோர்வும் நீங்கணும் அவ்வளவுதானே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா தினமணி யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இது போல சுவாரஸ்யமான வீடியோக்களை நீங்க தொடர்ந்து பெற முடியும் நன்றி